আসসালামু আলাইকুম আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন আশা করি সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন তো আমি এর আগের লেকচারে কেমিস্ট্রির চ্যাপ্টার ফোর পর্যায় সারণে অধ্যায়ে আলোচনা করতেছিলাম তো পর্যায় সারণে অধ্যায়ে একটা টপিক আছে সেটা হলো গ্রুপ এবং পর্যায় নির্ণয় কোন একটা মৌল পর্যায় সারণেতে কোন গ্রুপে অবস্থিত কত নম্বর পর্যায় সারণে পর্যায়ে অবস্থিত তো সেটা একটা টপিক আছে ওই টপিকটা যদি আমার পড়তে হয় তাহলে আমাদেরকে ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে জানতে হবে ফার্স্ট তো সেই জন্য আমি ইলেকট্রন বিন্যাস আগে শেখাবো তো এই ইলেকট্রন বিন্যাসকে আমি দুইটা পার্টে বিভক্ত করছি পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু তো পার্ট ওয়ানে আমরা শিখব কক্ষপথ উপশক্তি স্তর এবং আউক বাউ নীতি এই তিনটা টপিক নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব তো ফার্স্ট অফ অল যে ইলেকট্রন বিন্যাস এই ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিন্যাসটা কাকে বলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাসটা কাকে বলে তো ইলেকট্রন বিন্যাসটা কাকে বলে নিউক্লিয়াসের চারপাশে আমরা জানি নিউক্লিয়াসের চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথ আছে রাইট এই নিউক্লিয়াসের চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রন গুলো কিভাবে সাজানো থাকে শক্তির ক্রমানুসারে বিভিন্ন নিয়মে কিভাবে করা থাকে ইলেকট্রন গুলো সাজানো থাকে এই ইলেকট্রন গুলো যেভাবে সাজানো থাকে এটাকেই বলা হয় ইলেকট্রন বিন্যাস আবার বলি নিউক্লিয়াসের চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে শক্তির ক্রমানুসারে ইলেকট্রন গুলো যেভাবে বিন্যস্ত থাকে অথবা সাজানো থাকে তাকেই বলা হয় ইলেকট্রন বিন্যাস ঠিক আছে তো ইলেকট্রন বিন্যাস জানতে হলে আমাদের কয়েকটা বিষয় জানতে হবে তো আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস মেইনলি পর্যায় সারণের মূল ভিত্তি হলো ইলেকট্রন বিন্যাস এবং ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পাই সেটা হলো বোর পরমাণু মডেল থেকে আমরা কক্ষপথের ধারণা পাই এবং কক্ষপথ থেকে আমরা আস্তে আস্তে ইলেকট্রন বিন্যাসের দিকে ধাবিত হই তো বোর পরমাণু মডেল আর রাজা ফোরের পরমাণু মডেলের মধ্যে বোর পরমাণু মডেলই বলে যে পরমাণুর চার নিউক্লিয়াসের চার দিয়ে কি আছে কতগুলো কক্ষপথ আছে হুম তো আমরা যদি কতগুলো কক্ষপথ আঁকাই মনে করি এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর আমাদের নিউক্লিয়াসে কি থাকে ধনাত্মক চার্জ থাকে নিউট্রন এবং প্রোটন নিউট্রন এবং প্রোটন কোথা থাকে নিউক্লিয়াস থাকে এবং নিউক্লিয়াস চার দিকে থাকে হচ্ছে ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষপথ ইলেকট্রন গুলো ঘুরতে থাকে তো বিভিন্ন কক্ষপথ মনে করলাম এটা একটা কক্ষপথ এটা একটা কক্ষপথ এটা একটা কক্ষপথ এগুলো প্রত্যেকটাই কি এক একটা কক্ষপথ তো এটা হলো প্রথম কক্ষপথ যার কারণে এখানে এন এর মান ওয়ান কক্ষপথকে এন দ্বারা নির্দেশ করতেছি আমরা যে যেটা প্রথম কক্ষপথ তাহলে এন মান এন এমান ওয়ান দ্বিতীয় কক্ষপথ এন এমান টু মানে কক্ষপথকে আমরা এখানে এন দ্বারা প্রকাশ করতেছি এবং কক্ষপথের নামও আছে এন দ্বারা প্রকাশ করতেছি বলতে এখানে কক্ষপথের সংখ্যা বা সংখ্যাটা আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করতেছি যে এন প্রথম কক্ষপথ তার মানে হচ্ছে এন এমান ওয়ান এবং এই প্রথম কক্ষপথকে আমরা এল কে কে দ্বারা প্রকাশ করি প্রথম কক্ষপথকে আমরা কে দ্বারা প্রকাশ করি কে মানে কে সেল কক্ষপথ ইংরেজি হলো সেল তো প্রথম কক্ষপথ যেটা সেটাকে আমরা বলি তারপরে এন এমান যে টু মানে হলো তোমার দ্বিতীয় কক্ষপথ তাহলে এন এমান টু মানে হলো তোমার এল এল সেল বা এল কক্ষপথ দ্বিতীয় কক্ষপথের নাম হলো এল এবং সেখানে এন এমান কত এন এমান হলো টু তৃতীয় কক্ষপথ যেটা সেখানে এন এমান হচ্ছে থ্রি আর এটা হলো এম সেল ঠিক আছে আর যে চতুর্থ কক্ষপথ সেখানে আমরা দেখতেছি এন সময় সময় ফোর আর এর নাম হলো কে এল এম এন এম সেল ঠিক আছে তার মানে কি এখানে কক্ষপথের যে সংখ্যা সেটা হচ্ছে তোমার এন দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে এবং কক্ষপথকে নির্দেশ করা হচ্ছে কে এল এম এন কে এল এম এন দ্বারা আচ্ছা তাহলে এখানে কি দেখলাম যে প্রথম কক্ষপথ সেখানে এন এম মান কত ওয়ান এবং এটা হচ্ছে কে সেল দ্বিতীয় কক্ষপথে এন এম মান হলো টু এটা হলো এল সেল তৃতীয় কক্ষপথে এন এম মান থ্রি এটা হলো এম সেল এবং চতুর্থ কক্ষপথে এন এম মান ফোর যেটা হলো এন সেল তো এই প্রতিটি কক্ষপথে ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকে এবং এই যে মানে প্রতিটি কক্ষপথ বা যে কোনো কক্ষপথে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে যে কোনো কক্ষপথে ইলেকট্রন নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা কি টু এন স্কোয়ার যে কোনো কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র হলো টু এন স্কোয়ার এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা যে কোনো কক্ষপথে কয়েকটি সর্বোচ্চ কতটি ইলেকট্রন থাকতে পারে সেটা আমরা জানতে পারবো তো যে কোনো কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র হলো টু এন স্কোয়ার সূত্র তোমরা লিখে নাম যে কোনো কক্ষপথে
যে কোনো কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা হলো 2n2 এটা মনে রাখতে হবে যে কোনো কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় সূত্র কি 2n2 এই 2n2 সূত্রের মাধ্যমে যে কোনো কক্ষপথে আমরা কতটি সর্বোচ্চ কতটি ইলেকট্রন থাকতে পারে সেটা আমরা জানতে পারব যেমন দেখো আমরা উপরে একটু মিশে দেই নিচে লিখে নাও এটা মিশে দিলাম তোমরা অবশ্যই আরেক জায়গায় বলতেছি যে অনলাইনে ক্লাস করলে হবে না বা ক্লাসের লেকচারগুলো দেখলে হবে না সকল স্যার যেগুলো অনলাইনে তোমাদের পাঠদান করতেছে যেগুলো শেখাচ্ছে তোমরা অবশ্যই সেগুলো নোট করে নেবে আর ইলেকট্রনিক ব্যাচে আমি বুঝে দিচ্ছি সেগুলো তুমি যদি সাথে সাথে তুলে না নাও বা নোট না করে নাও তাহলে তুমি সেটা মানে এই লেকচার দেখার কোনো মানে কোনো লাভ হবে না আর কি সো নোট করে নিতে হবে নোট করে নিলে তোমরা সেটা মনে থাকবে এবং সেটা তোমাদের জন্য ফলদায়ক হবে আর যদি এমনি দেখো তাহলে কোনো লাভ হবে না সো তুলে নেবা তো তাহলে আমরা দেখো প্রথম কক্ষপথে যদি ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় করতে চাই যে প্রথম কক্ষপথে কতটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা আমরা কি জানি টু এন স্কোয়ার সূত্র তো প্রথম কক্ষপথে আমরা কি এন এ মান কত পাইছিলাম এন এ মান পাইছিলাম প্রথম কক্ষপথে এন এ মান ওয়ান তাহলে এখানে যদি এম এন ওয়ান বসে দাও তাহলে ওয়ান এর উপর স্কোয়ার হবে ওয়ানে হবে দু একে দুই হবে অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে পারে কয়টা দুইটা দ্বিতীয় কক্ষপথে কয়টা টু এন স্কোয়ারই সূত্র হবে তাহলে টু ইন্টু আচ্ছা দ্বিতীয় কক্ষপথে তাহলে তোমার এন এ মান কত টু তাহলে এন এ যা টু বসবে টু এর উপর স্কোয়ার দুই দু চার চার দু কোনো थ्री चौथ कक्षपथ कम बेर करो ठीक है चौथ कक्षपथ कशा कर तुम्हरा पार्बा उपशक्ति मान जीरो तो शक्ति स्तर मध्य कतगुलटल तो अरबिटल गो की प्रथम कक्षपथ एल एम कत पा वन वन बद जीरो अरबिटल पा एक हलो एस टू माइनस वन 
1 কিন্তু আমরা 1 লিখব না আমরা 0 তে সব সময় লিখব মানে 0, 1 0, 1 মানে 2 এর মান 2 বসাইলাম তো 2 minus 1 করলে কত হয় 1 হয় সেটা কত থেকে যাব 0 থেকে যাব 0, 1 ঠিক আছে তো 0, 1 তো এই 0 এর জন্য আমরা s অরবিটাল পাই আর e 1 এর জন্য আমরা p অরবিটাল পাই 0 এর জন্য s 1 এর জন্য p দেন আসো n 1 যদি 3 হয় তাহলে সেটা কি n 1 হবে 3 1 মানে কি 2 3 1 মানে হলো 2 তাহলে 3 1 মানে 2 তাহলে কত থেকে যাব 0 1 2 হ্যাঁ 0 1 2 তাহলে 0 এর জন্য পাই হচ্ছে s 1 এর জন্য পাই হলো p আর 2 এর জন্য পাই হলো d ঠিক আছে এবার আসো n 1 4 n 1 4 হলে যে n 1 কত হবে 4 1 4 1 মানে কি 3 তাহলে কত থেকে যাব 0 থেকে যাব 0 1 2 3 0 1 2 3 তাহলে 0 এর জন্য পাই s 1 এর জন্য পাই p 2 এর জন্য পাই d 3 এর জন্য পাই f আচ্ছা আমি একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লিখছি না a এখানে লিখছি একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লিখছি গ্যাপ দিয়ে দিলে লেখার কারণ আছে দেখো এটা হচ্ছে আমার কি প্রথম কক্ষপথ এটা হলো দ্বিতীয় এটা হলো তৃতীয় এটা হলো চতুর্থ আচ্ছা এই l এর মানটা আমি একটু ডিলিট করি এটা লেখ একটু উপরে লিখি উপশক্তিস্থ l দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর l সমান সমান কি সূত্র n 1 l সমান সমান n 1 তো এখানে এই যে n n এর মান এটা হচ্ছে কক্ষপথ নির্দেশ করছে কক্ষপথ এটা কি এটা হলো উপশক্তিস্থ উপশক্তি স্যার এগুলো কি এগুলো হলো অরবিটাল তাহলে যখন আমরা দেখলাম যে প্রথম কক্ষপথ যখন আমরা প্রথম কক্ষপথ তখন এর মান হচ্ছে 0 এবং অরবিটাল পাইছি কয়টা একটাই s যখন দ্বিতীয় কক্ষপথ তখন sp পাইছি যখন তৃতীয় কক্ষপথ তখন sp d পাইছি এবং চতুর্থ কক্ষপথে আমরা sp d f পাইছি কিভাবে এই যে n এর এর মান উপশক্তি সূত্র এর মান মানে কি এর মান হচ্ছে n 1 করে যখন আমরা প্রথম কক্ষপথ তখন n এর মান হচ্ছে 1 তাহলে 1 1 মানে হলো 0 0 এর জন্য s n এর মান যখন 2 তখন আমরা এখানে 2 বসালাম তাহলে 2 1 মানে কি 1 আমরা যাবো 0 থেকে তাহলে 0, 1 তাহলে 0 এর জন্য s 1 এর জন্য আমরা p পাই ঠিক আছে এবার এখন n এর মান 3 এখানে 3 বসাও তাহলে 3 1 মানে কি 2 তাহলে 0 1 2 হ্যাঁ তাহলে আমরা 0 থেকে যাব 0 1 2 0 এর জন্য s 1 এর জন্য p 2 এর জন্য d n এর মান যখন 4 বসাবো তাহলে 4 1 মানে কি 3 আর 3 হলে 0 তে শুরু করব 0 1 2 3 তাহলে 0 1 2 3 0 এর জন্য s 1 এর জন্য p 2 এর জন্য d 3 এর জন্য f এই ছিল আমার কক্ষপথ উপশক্তি স্তর অরবিটাল ফাঁকা রাখছি কারণ হলো দেখো প্রথম কক্ষপথে শুধুমাত্র আমরা একটা অরবিটাল পাবো এখানে কোনো p d f অরবিটাল নাই অর্থাৎ এক নাম্বার শক্তি স্তর বা প্রথম কক্ষপথে শুধুমাত্র 1 s কখনোই 1 p হবে না কখনোই 1 p হবে না বা কখনোই 1 d হবে না ঠিক আছে যখন দ্বিতীয় কক্ষপথ তখন শুধুমাত্র কি কি পাবো 2 s পাবো 2 p পাবো 2 s 2 p যখন তৃতীয় কক্ষপথ তখন পাবো 3 s 3 p 3 d কখনোই আমরা 3 f লিখতে পারবো না আবার এখানে কখনোই 2 d লিখতে পারবো না আচ্ছা এর মানে 4 তখন তার মানে কি এখানে 4 s 4p 4d 4f ঠিক আছে তার মানে এখানে কি তার দেখা গেল যে প্রথম কক্ষপথে শুধুমাত্র 1s অরবিটাল বিদ্যমান দ্বিতীয় কক্ষপথে 2s 2p কখনোই 2d লিখতে পারবো না কেন না কেন লিখতে পারবো না কারণ d অরবিটাল আসার জন্য l এর মান যেটা দরকার সেই l এর মানটা এখানে অ্যাবসেন্ট এখানে নাই ঠিক আছে আবার যখন 3s 3p 3d এখানে 3f লিখতে পারবো না কেন লিখতে পারবো না কারণ f অরবিটালের জন্য যে l এর মানটা দরকার l এর মান 3 হলে f পাওয়া যাবে সেই l এর মান 3 টা এই তিন নাম্বার কক্ষপথে নাই যার কারণে এখানে f অরবিটালও নাই বুঝতে গেল আর এখানে একটু শর্টকাটে যদি লেখো যে এই জিনিসটা একটু শর্টকাটে লিখবা যে তোমার l এর মান 0 এর জন্য s অরবিটাল পাওয়া যায় l এর মান 1 এর জন্য p l এর মান 2 এর জন্য d l এর মান 3 এর জন্য 
एफ एस पी डी एफ जीरो वन टू थ्री एस पी डी एफ जीरो वन टू थ्री अर्थात एल एम जीरो हम एस अरबिटाल एल एम वन हम पी अरबिटाल एल एम टू हम डि अरबिटाल एल एम थ्री हम एफ अरबिटाल यू संक्षेपे मन रखा ठीक है क्लस एटुकु बुझते लगे कारण इलेक्ट्रन बिन्स करो तक एस लगे कारण इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन बिन्स करब तक जो एगोलो ना जानी देखा जाए वन एस वन पी वन डी वन एफ दिए दीसि ना कि ना तो देवा जाए ना वन एक नम्बर अरबिटाले प्रथम कक्षपथे शुद्म वन एस ही है दुई नम्बर कक्षपथे टू एस टू पी तीन नम्बर कक्षपथे थ्री एस थ्री पी थ्री डी एखे कख थ्री एस देवा जा सो से ही जिनटा खूब ही खूब ही खूब ही दरकार हाँ आशा करी तुम्हारा बुझते रिपीट करी से प्रथम पढ़ल कक्षपथ कक्षपथ तो किए इलेक्ट्रन जो चारपाशे चारपाशे जो शक्ति स्तरे घुरे वे रेखा बराबर घुरे ये हमें कि कक्षपथ तो कक्षपथ के एन कक्षपथ संख्या की बस कर एन द्वारा बस कर प्रथम कक्षपथ एन एम वन हाँ तो उपशक्ति स्तर हे कक्षपथ अभ्यंतरे और विभिन्न शक्ति स्तर तो बलाशक्ति स्तर तो उपशक्ति स्तर के एल द्वारा प्रवेश कर एल निर्णय सूत्र हल एन माइनस वन तैयो अच्छा ठीक है तो एन माइनस वन भलो कथा एन एम वन 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 माइनस वन जीरो वन एस हाँ कम जी एन एम वन जीरो मान कि एस अरबिल पाव जाए एन एम वन जीरो दैट मीस एखे एस अरबिल पाई जो एन एम वन टू छ टन टू माइनस वन मैं कि वन शुरू करब क्या जिरो थे जिरो कमा वन जिरो जो पाई एस वन जो पाई पी ठीक है एन एम वन थ्री तक थ्री माइनस वन मैं टू जिरो वन टू जिरो जो पाई एस वन जो पाई पी टूर जो पाई डी जो चार नम्बर कक्ष पद तक एन एम वन फोर फोर माइनस वन मैं कि थ्री जिरो वन टू थ्री जिरो जो एस वन जो पी टूर जो डी थ्री जो एफ ठीक है तो यही हलो उपशक्ति स्तर और अरबिटाल कहनी आशा करी बुझते एक मन रखा जो एल एम वन जिरो जो एस अरबिटाल एल एम वन वन जो पी अरबिटाल एल एम वन टूर जो डी अरबिटाल एल एम वन थ्री जो एफ अरबिटाल ठीक है ये युकु तुले ना खूब इम्पर्टेंट ना तुले नहीं जीवन बुझते हाँ आशा करी तुले नहीं अथवा स्क्रीनशट मारो पर तुले भिडियो तो ये तो लेकिन तुम्हें भिडियो चेष्टा कर ले थमे रेखे तुम ये तुले नहीं आर चालू करते तुम्हारे तो तुम्हार निजे सोच मैं सचेतन होता तुम निजे थे पढ़ाशन बेपारे सचेतन हो तो जो किस सम्भव और जो सचेतन ना हो तो हमें हजार किस तुम्हें सचेतन करा जाए ना परिवर्तन होते हैं निजे थे निजे के परिवर्तन करते हैं जो तुम निजे के परिवर्तन करो तो देखा जो तुम सब किस साफल्य लाभ करतेस क्यों तुम जो निजे के परिवर्तन ना करो तो हजार किस तुम्हें परिवर्तन करा जा सो निजे के परिवर्तन करो सचेतन हो कारण यह समय पढ़ाशुना एक रकम मान बंद आंतु बंद रखले है ना पढ़ाशुना करते ही कारण परीक्षा एक दिन दीते ही ये भावले है ना परीक्षा होना स्कूल क्लास बंद ये हार को स्कोप नहीं आशा कर तुले निश हाँ मिसे दिल अच्छा कक्षपथ गल उपशक्ति स्तर गल आउटबाउट नीति तुम्हारे अरबिटाल शक्ति बेसि है उच्च शक्ति अरबिटाल और जे अरबिटाल शक्ति कम है से निम्न शक्ति अरबिटाल शक्ति स्तर बला जाए शक्ति स्तर मैंने की प्रथम कक्षपथ द्वित कक्षपथ से बोला शक्ति स्तर प्रथम शक्ति स्तर द्वितीय शक्ति स्तर शक्ति स्तर बला जाबिटाल बोलते हैं हाँ मैं आउटबाउ नीति अनुसारे आउटबाउ नीति अनुसारे जे अरबिटाल शक्ति बेसि जे अरबिटाल शक्ति बेसि से इलेक्ट्रन पर प्रवेश कर और जे अरबिटाल शक्ति कम से इलेक्ट्रन आगे प्रवेश कर तो हमें क्या बुझब अरबिटाले शक्ति बेसि और कौन अरबिटाल शक्ति कम तो ये बोझार उपाय आज एन और एल एर जो फल मान जार कम है निम्न शक्ति अरबिटाल और एन और एल एर जो फल मान जार बेसि से उच्च शक्ति अरबिटाल ठीक है अर्थात आउटबाउ नीति हल ए रकम आउटबाउ नीति हाँ तो आउटबाउ नीति एन प्लस एन एल एन प्लस एल एन प्लस एल एर मान जो बसि है से उच्च 
उच्च शक्ति अबिटाल और एन प्लस एल एम जर कम से इलेक्ट्रन आगे निम्न शक्ति अबिटल प्रवेश कर दें उच्च शक्ति अबिटल प्रवेश कर तो सब अबिटल क्षेत्र सेम मान कहनी है ना समस्या है ना मेनलि समस्या है थ्री डी और फोर एस थ्री डी फोर एस जाए कहनी है शुद्म टू छोटे टू दी मन आने देखो सामने थ्री मान कि थ्री एवं डी जीरो उच्चीति अनुसार आय क्या फोर एस कारण आवनी अनुसार की अनुसार हलो निम्न शक्ति अरबिटाले इलेक्ट्रन आगे प्रवेश कर दें उच्च शक्ति अबिटल प्रवेश कर सीरियर अनुजाई थ्री डी आगे हम थ्री डी तरह फोर एस हम थ्री फोर तेना क्योंकि व्यतिक्रम मान आउब नीति अनुसार की बोलते ना आगे इलेक्ट्रन कथाए प्रवेश कर निम्न शक्ति अरबिटाले प्रवेश कर दें उच्च शक्ति अरबिटाले प्रवेश कर देखो एखे फोर एस एर मान कत देखो एन प्लस एलेम कत आ फोर और थ्री डी थ्री डी क्षेत्र एन प्लस एलेम आसते फाइव तो दूटे क्षेत्र तरह निम्न गुण का फोर अर्थात फोर एस तुम इलेक्ट्रन आगे प्रवेश कर दें तुम थ्री डी जाए ठीक है आगे फोर एस जा दें थ्री डी जाए ये हलो आब्बाउ नीति तरह आब्बाउ नीति की आब्बाउ नीति अनुसारे जे अरबिटाले शक्ति कम से निम्न शक्ति अरबिटाले इलेक्ट्रन आगे प्रवेश कर दें उच्च शक्ति अरबिटाले प्रवेश कर ये हलो आब्बाउ नीति कौन निम्न शक्ति अरबिटाल और कौन उच्च शक्ति अरबिटाल से क्या बुझब एन प्लस एल एर मान जर कम से निम्न शक्ति अरबिटाल एन प्लस एल एर मान जर बेसि से उच्च शक्ति अरबिटाल थ्री डी फोर एस एन एम थ्री और डी हम एल एम कत हम डी पावा टू हम डी पावा तुम्हारा जो एर पर टेस्ट करो टू एस टू पी तीन एन एम हम टू और एल एम कत एल एम कत हम पी पावा एस पी मान एल एम वन हम पी पावा जाए तुम्हारे इच्छा नोट कर रिपीट करी प्रथम पढ़ान कक्षपथ तरह पढ़ान कि शक्ति स्तर और तरह पढ़ान आउब नीति आशा कर तीन टपिक की बुझते जदि बुझते को समस्या है तो हमें अवश्य हाँ जाना कारण ना जानले पर्व जो शिखा पर पर्व आउब नीति तो शिखल एरपर पर इलेक्ट्रन बन्यास कर किस व्यतिक्रम धर्म इलेक्ट्रन बन्यास आज है जलेक्ट्रन बन्यासगू एक व्यतिक्रम सेगल शिखा से गले इनशाला इलेक्ट्रन बन्यास और समस्या हार कथा ना जो तुम्हारा मनोज दे क्लस करो तो समस्या हा कथा ना तो आशा करी जगह लिखे दीस से तुले नहींस ना तुले नहीं थे तुले नाओ और यटू भलोम पढ़ो एर पर भिडियो देखार जो आमंत्रण थकल आशा करी पर भिडियो देखा और जो पढ़ानो भलो लेगे थे तेल अवश्य लेकूल तुम्हारे बंधुदे शेयर कर जानिए देवा शेयर तक देखार सूझ कर देवा चैनल सबाई सबसक्राइब करवा 
ठीक है और हलो नेक्स्ट जो भिडियो इलेक्ट्रन बन्यासर पार्ट टू से देखार आमंत्रण थकल आल्ला हाफिज